Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze wekelijkse portfolio update video. In deze video ga ik jullie laten zien welke drie put opties ik heb verkocht. En ik ga jullie nog wat vertellen over een property, dus een vastgoed in Dubai, waar ik nog wat extra geld in heb geïnvesteerd. Dus dat in deze video. Nou, beginnen we altijd met het aandelenportfolio. Links de totale waarde van de vorige video, dus dat is vorige week vrijdag dat ik die opnam. En aan de rechterkant de stand van vandaag, dus vandaag is het vrijdag als ik deze video opneem. Nou, vorige week stond ik op zo'n 17.100 dollar aan het totale portfolio. Dus dat zijn al mijn aandelen op de verschillende brokers waar ik zit, dus Buxero, IBKR en de Giro. En daarnaast ook Trade Republic voor mijn ETF's. Nou, aan dit moment is dat 17.400 dollar afgerond. Dus dat is 300 dollar meer dan vorige week. Nou, dat heeft voornamelijk mee te maken dat het verlies wat omlaag is gegaan. Vorige week bijna 800 dollar verlies. En momenteel ja, zoiets meer dan 500 dollar. Dus dat is van 4,6 naar 3,1 procent gegaan. Nou, dat komt omdat de beurs gewoon weer wat is gestegen. Althans, de aandelen die ik bezit zijn weer wat gestegen. Nou, dan het uitgekeerde dividend, dat is gelijk gebleven. Zoals jullie weten maak ik één keer per maand een video waarin we samen gaan kijken hoeveel dividend ik heb ontvangen vanuit al mijn dividendaandelen. Nou, dat is nog steeds hetzelfde dus met 810 dollar. Nou, dan kom ik op 271 dollar aan winst uit, wat Ruim 1,5% is. Nou, vorige week stond ik ongeveer break-even met het uitgekeerde dividend bij de koerswinst uh, of koersverlies in dat geval um, opgeteld. En dan zien we dus iets waar ik uh, vooral deze video nog op terug wil komen. Een verandering in de optiepremies. Vorige week was dat 210 dollar en nu wat minder. Nou, dan kun je waarschijnlijk al raden waardoor dat komt. Maar daar kom ik zo nog even dus op terug. Nou, en daarmee kom ik op 230 dollar vorige week naar momenteel 440 dollar aan winst. Nou, vorige week was dat 1,4% en nu 2,5%. Nou, als we dan inzoomen op die opties, dat bedrag is dus minder geworden. Misschien heel gek zou je denken. Nou, wat heeft dat mee te maken? Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ik dus blijkbaar weer wat opties heb teruggekocht. Nou, dat zien we eigenlijk in dit overzicht. Laat ik links beginnen. Dat zijn mijn opties bij KPN of bij de Giro. Dat is een optie op het aandeel KPN. Nou, op 7 mei had ik dus een put optie verkocht voor de strike price 3,70 euro. Met een expiratiedatum van 17 mei. Nou, toen op 15 mei, dus twee dagen voor die expiratiedatum, heb ik diezelfde put optie van 3,70 euro weer teruggekocht. Je ziet het, hier verkocht, hier gekocht. Nou, dat doet hij hier los, twee keer gedaan. Um, maar je ziet hier, ik had twee contracten verkocht en hier weer twee keer één contract gekocht. Ik snap niet waarom die niet gewoon als één regel weergeeft, maar dat even terzijde. Die heb ik dus weer teruggekocht voor twee keer 26 euro, dus dat is Belka 52 euro. Nou, dan heb ik dus alsnog 14 euro winst gemaakt op die optie. Nou, en dat in, dat is ongeveer één week, um, 14 euro. Nou, als je dat dus iedere week kunt doen, uh, kun je best wel een leuk bedrag bij elkaar sprokkelen. Um, ja, en uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook compounden, die bedragen gaan hoger worden. Dus als je op een gegeven moment met 10 contracten KPN opties gaat verkopen en kopen. Ja, dan gaan die bedragen natuurlijk ook een stuk omhoog. En op die manier probeer ik ook naast het dividend wat ik ontvang, de put opties ook een soort van semi-passieve inkomstenstroom te laten worden. Je moet er natuurlijk wel tijd in steken. En het is niet zo met, net zoals met dividendaandelen, dat je het aandeel koopt en ja, dan gewoon het dividend ontvangt. Hier moet je dus wel zeker wat, wat actiever mee bezig zijn. Mocht je trouwens meer willen weten over opties in het algemeen, ik heb al een eerste video gemaakt. Dat wordt een hele reeks met video's die ik um, 
ja, wil gaan maken om jullie daar wat meer over uit te leggen. Ik zal die eerste video in ieder geval even nu boven in het scherm tevoorschijn laten komen. Zodat je die um, even kunt bekijken als je daar interesse in hebt. Dus ik heb die optie verkocht, die put optie en weer teruggekocht. Nou, toen heb ik eigenlijk weer wat we noemen uh, doorgerold. Ik heb wederom weer een put optie verkocht. Dus daar pak ik ook weer 14 euro mee. Nou, wat we net zagen is die 66 min die 52 was ook 14 euro. Dus... Bij elkaar pak ik 28 euro. Ja, dat is een put optie met een strike price van 3,50 euro. Dus 20 cent lager dan die vorige. En die vloot op 21 juni. Dus dat is de expiratiedatum. En als ik dus op 21 juni uh, niks doe of voor die datum. Nou wat gebeurt er dan? Als de koers onder die 3,50 euro komt. Dan krijg ik die 200 aandelen. Want het zijn twee contracten. Krijg ik toegewezen. Dus... 200 keer die 3,50 euro is 700 euro dat ik dan aan KPN aandelen moet aankopen. Nou, blijft de koers daarboven, nou, dan krijg ik die optiepremie, of althans die heb ik al gekregen natuurlijk. Dus die mag ik gewoon houden, dan is de optie eigenlijk waardeloos geworden, gebeurt er niets mee. En dan ben ik eigenlijk gewoon van die optie af, om het zo maar even te zeggen. En kan ik gewoon weer een nieuwe optie Verkopen, kopen, maar net wat je wil. In mijn geval doe ik natuurlijk altijd put optie verkopen. Um, dus het geld wat hiervoor gereserveerd stond, want je moet die 700 euro gereserveerd hebben staan. Voor als die uitgeoefend wordt, ja, die kan ik gewoon weer opnieuw gebruiken. Omdat deze optie waardeloos is geworden. Dat even voor wat betreft de opties bij KPN. Uh, dus op de Giro. Dan had ik nog een optie... HUT, dus HUT 8 Group. Ik had op 3 mei die optie verkocht, die put optie, voor een strike price van 8 dollar. Nou, daar kreeg ik 30 dollar voor. En zoals je kunt zien op 10 mei heb ik die weer teruggekocht voor 13 dollar. Dus dan heb ik daar 30 min 13 is 17 dollar winst op gemaakt in die ene week. Nou, ik had geluk, of maar net wat je wil, de koers stond na die vrijdag, dus op de dag van de expiratiedatum, stond de koers het einde van die dag op 7,99 dollar. Dus als ik hem niet doorgerold had, dan had ik die 100 aandelen keer 8 dollar, is dus 800 dollar aan HUT aandelen moeten kopen. Dus dan waren ze toegewezen geweest. Nou, dat is dus niet het geval, want ik heb die optie weer teruggekocht. Dus nu heb ik alleen de optiepremie verdiend. En dan heb ik onlangs nog een nieuwe put-optie verkocht. Dat is op het aandeel Sophie. Strike price van 7 dollar met een expiratiedatum van 24 mei. Dus die loopt op dit moment nog. En volgende week zal ik in die video jullie weer op de hoogte houden. Nou, dus dat zijn eigenlijk alle opties die ik heb lopen. Dus drie aandelen. Um, of nu eigenlijk twee, want de HUT optie die heb ik niet doorgerold. Die heb ik teruggekocht en verder geen nieuwe put optie voor verkocht. Dus ik heb nu alleen die van KPN en Sophie openstaan. Dan wilde ik nog even wat benoemen over het stukje vastgoed waar ik weer wat extra in heb geïnvesteerd. Nou, dat is wederom op platform Propchain. Um, ik heb daar een keer een video over gemaakt. Als jullie uh, wat meer willen weten over dit platform, ja, dan kijk die video even terug. Ik zal die nu boven in het scherm tevoorschijn laten komen. Dan kun je kijken wat dat inhoudt. In ieder geval, ik had al 3000 euro in, of 3150 euro geïnvesteerd in de Grand Opera. Of Opera Grand moet ik zeggen. Dat is dus een appartement in Dubai. Nou, daar heb ik... Dus 3000 euro extra in geïnvesteerd, dat zien we hier terug. 6150 euro nu in totaal. Nou, wat krijg je dan als return? Nou, totaal verwacht ze 47,23% over de komende 5 jaar. Nou, en dan jaarlijks 9,45%. Nou, dit zie je dan terug in de app. Die heb ik even hier als, ja, voor jullie informatie toegevoegd, wat je dan zoal ziet. Dus dan zie je het prijs. Van het appartement, ja, transactiekosten, 
Nou, dat bij elkaar is wat er qua investeringen opgehaald moet worden. Dat zien we hier links ook weer terug. Nou, dan zie je dus de voorkast voor de komende vijf jaar. Wat verwachten ze aan inkomen? Uh, wat zijn de kosten? Nou, en dat is onder de streep die 206.855 euro qua inkomen. En dan return summary, die staat hier rechts. Nou, daar heb je natuurlijk acquisitiekosten, een fee voor de broker, nog een exit fee voor het platform, exit price. Ja, kijk, en zo heb je dus um, verschillende kosten, die staan wel gewoon netjes uitgespecificeerd. Um, en wat ze verwachten qua winst op dit pand. Nou, en met dat kom je dus op een totale ROI, dus return on investment, wat zo'n kleine 50% zal zijn op de komende vijf jaar. Nou, wat is dan die 9,45% per jaar? Um, dat is natuurlijk die vertaling hè, van vijf jaar naar jaar. Ja, ik krijg nu iedere maand daar uh, rente uit. Dus dat is een soort van passieve inkomstenstroom. Maar er is ook nog capital appreciation. Dat zie je hier dus in de details terug. Ze kopen het pand aan voor een bepaald bedrag. Ze verkopen het voor een hoger bedrag. Ze verwachten dus zo'n 130.000 meer te kunnen verkopen. Ja, en daar krijg je dus ook een deel over. Dus je krijgt niet alleen de rente, je krijgt ook een percentage, dus afhankelijk van je inleg, van de verkoop. Nou, in mijn ogen een hele mooie investering. Ook mooi om je portfolio mee te diversifiëren. Um, dus heb je crypto, heb je aandelen, dan is ja, dit wel een hele mooie extra investering om ja, niet uh, al je eggs in one basket uh, te stoppen, zoals ze dat altijd mooi zeggen. Dus dat wilde ik jullie even vermelden. In de toekomst komen hier nog meer um, properties, dus uh, vastgoed bij uit verschillende landen. Dus hou dat uh, zeker in de gaten als je dat interessant vindt. Nou, dat was dan ook de video van vandaag. Als je dit een leuke video vond, geef even dat duimpje omhoog. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het kanaal en op het belletje te klikken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!